苍穹，人生路漫，似棋局。风似剑鸣，烈火焚尽你我的雨。秋山秋菊，人生如梦，绕心绪。血染天虚，寒冰霜结，你我的雨。这一世轮回的激浪曲，那凤凰高飞翔，就潇洒云天雨。不要的天晴地明，爱恨都记着，为你放弃整个世界也值得。那一年飞扬的白雪落。凤凰高飞翔，就像苍云天宇。我要的天晴地明，爱恨都记着，为你放弃整个世界也值得。修炼速度宛如蜗牛爬杆，都这么久了，还没有打通一个窍穴。若无法打通会阴、尾驴、命门、夹击、大锥、玉枕、命门、印堂、坛中、官员这十个窍穴，就无法进行小周天搬运。照这个速度下去，起码要十天半个月才能完全打通，太慢了。为何五彩奇光还不出现？难道真的无望了吗？啊！出现了！第一个窍穴打通了，如今已经打通了三个窍穴，还差七个窍穴就能形成小周天，加快吸纳元气的速度，在运行上五十个小周天，我就能进入气境中期了。上次五彩奇光出现，龟甲释放出的仙灵之气，足够我修炼一整夜。这一次，却只支撑了半个时辰，时间缩短了许多。难，枯木，重生了。世间但凡能滋生灵性的物品，无非是两种结局：一种是随岁月增长，灵性不断增强。变得极为稀有，而另一种，则会因为某些危难而导致灵性逐渐泯灭，最终成为废品，无法挽救。这五彩奇光总共出现两次，对房间内的其他物件都毫无影响，偏偏对药性尽失的龟甲，还有几乎断绝生机的树根有所反应，而且仅仅一照就让他们恢复生机。虽然每次时间都很短，无法令他们完全恢复，但若是能持之以恒。说不定真能枯木逢春，让这些废品重获新生。换言之，如果五彩奇光真的能重新唤醒一件物品的灵性，那么，除了能让那些失去作用的灵物重现生机外，是不是也能将一些枯死的灵花灵草救活？甚至，也能令那些在大战中被摧毁，或者历经岁月灵性逐渐磨灭的法宝法器重现威力？要知道，灵花一旦枯死。再高妙的灵液也难以将之救活，而法器一旦磨灭灵性，就会失去威力。再强大的炼器师都无法补救，只能将其回炉重炼，收回一些材料。如果我猜测为真
，那将会是大机缘。只要掌握了重新恢复灵性的方法，就等于掌握了一条赚钱的黄金大道。不过，赚钱倒是次要的，若是能将一些稀有物件恢复，那才是真正的意义非凡。我记得镇狱王府中，正好有一件因大战而损毁的法器。那镇狱王印，曾是父王的成名法器，跟随父王南征北战数十年，然而。却在一次妖魔大战中彻底毁坏，灵性消散。父王不舍得将它扔掉，更不愿意卖出去当废品回收，最后只能将它供在藏真楼中，时不时还会拿出来擦拭观看。若我能将这镇狱王印恢复原状，重振雄风，父王一定会很欢喜。不过，我必须偷偷进行此事。镇狱王印真正恢复灵性之前，绝不能告诉任何人，否则一旦失败，就成了天大的笑话。我绝不能给了父亲希望，又让他失望。还有，这五彩奇光的能量很不稳定，不能再随意动用了，必须得有所取舍。这树根目前不知作用，短期内没必要将五彩奇光浪费在他身上。明天我找个花盆将其种下，能活则活，活不成也没办法。如今的重点。必须放在龟甲上，等拿到镇狱王印，就分一部分五彩极光给镇狱王印。毕竟现在修炼才是正途。you <laughs>